ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നഴ്സസ് ഗൈഡ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അഞ്ജു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോസ് തികച്ചും സൗജന്യമായി ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ചേർന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ ഐബോളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അക്വസ് ഹ്യൂമറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് ഒപ്റ്റിക് പാത്ത്വേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ണിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്രാനിയൽ നർവായ ഒപ്റ്റിക് നർവാണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നത് ഇത് റെറ്റിനയിൽ നിന്നുള്ള വിഷ്വൽ ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ബ്രെയിനിൽ എത്തിക്കുന്നു ഈ ഒപ്റ്റിക് നർവ് ഒരുപാട് നർവ് ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പാത്വേയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യം വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിനോടൊപ്പം ചുറ്റുപാടുമുള്ള എത്രത്തോളം ഭാഗം നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ പെടുന്നു എന്നതാണ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് ഇനി നാം ഈ കാണുന്ന വിഷ്വൽ ഫീൽഡിനെ റൈറ്റ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് എന്നും ലെഫ്റ്റ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് എന്നും വിളിക്കാം ഈ രണ്ട് വിഷ്വൽ ഫീൽഡുകൾക്കും ഒരു നെയ്സൽ പാർട്ടും ഒരു ടെമ്പറൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് നെയ്സൽ പാർട്ട് എന്നത് മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗവും ടെമ്പറൽ പാർട്ട് എന്നത് പുറത്തേക്കുള്ള അഥവാ ചെവിയോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗവുമാണ് ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മോണോകുലാർ വിഷൻ ബൈനോകുലാർ വിഷൻ എന്നതാണ് മോണോകുലാർ വിഷൻ എന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന സ്പേസ് ബൈനോകുലർ വിഷൻ എന്നാൽ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ഭാഗം ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വലത്തെ കണ്ണിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് എന്നത് വലത്തെ കണ്ണിൻ്റെ ടെമ്പറൽ സൈഡിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് വലത്തെ കണ്ണിലെ തന്നെ റെറ്റിനയുടെ ടെമ്പറൽ സൈഡിലും നെയ്സൽ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഇടത്തെ കണ്ണിലെ റെറ്റിനയുടെ നെയ്സൽ സൈഡിലുമാണ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇടത്തെ കണ്ണിൻ്റെ അത് നോക്കൂ ടെമ്പറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് ഇടത്തെ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനയുടെ ടെമ്പറൽ സൈഡിലും നെയ്സൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് വലത്തെ കണ്ണിൻ്റെ റെറ്റിനയുടെ നെയ്സൽ സൈഡിലുമാണ് വന്ന് പതിക്കുന്നത് പൊതുവായി പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് അതേ കണ്ണിലെ റെറ്റിനയുടെ ടെമ്പറൽ സൈഡിൽ പതിക്കുന്നു നെയ്സൽ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് റേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഐയിലെ റെറ്റിനയുടെ നെയ്സൽ സൈഡിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു ഓരോ റെറ്റിനയിൽ നിന്നും ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് നെർവ് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അതാത് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിൽ ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നു ഇവിടെ നിന്നും ഇവ ഒപ്റ്റിക് നെർവായി മാറുന്നു വലത് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇടത് ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന ഒപ്റ്റിക് നെർവുകൾ ഒപ്റ്റിക് കയാസ്മയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നു ഈ ഒപ്റ്റിക് കയാസ്മ എന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായി അഥവാ ബ്രെയിനിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒപ്റ്റിക് കയാസ്മയിൽ വെച്ച് രണ്ട് ഒപ്റ്റിക് നെർവുകളിലെയും നെയ്സൽ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു അതായത് നെയ്സൽ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിഷ്വൽ ഇമ്പൾസസ് പരസ്പരം സൈഡ് മാറുന്നു വലതു ഭാഗത്തെ നെയ്സൽ റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് വന്ന ഫൈബേഴ്സ് ഇടതു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയും ഇടത് ഭാഗത്തെ നെയ്സൽ റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് വന്ന ഫൈബേഴ്സ് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ മാറിയ ഈ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് രണ്ട് ഒപ്റ്റിക് ട്രാക്റ്റുകളായി മാറുന്നു ഇപ്പോൾ വലതു ഭാഗത്തെ ഒപ്റ്റിക് ട്രാക്റ്റിൽ ഇടത്തെ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ഇടതു ഭാഗത്തെ ഒപ്റ്റിക് ട്രാക്റ്റിൽ വലതു കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും ആയിരിക്കും ഈ ഒപ്റ്റിക് ട്രാക്റ്റ് അടുത്തതായി ഒരു ലാറ്ററൽ ജെനിക്കുലേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്തുന്നു ഈ ജാ ലാറ്ററൽ ജെനിക്കുലേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നത് തലാമസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവിനെ ഓക്സിപ്റ്റൽ ലോബിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രൈമറി വിഷ്വൽ കോട്ടക്സുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ലാറ്ററൽ ജെനിക്കുലേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്
ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റിക് നേർവിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഒപ്റ്റിക് കയാസ്മയിൽ എത്തുമ്പോൾ നെയ്സൽ റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇമ്പൾസസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഈ ഇമ്പൾസസ് ഒപ്റ്റിക് ട്രാക്റ്റിലേക്ക് കയറുന്നു വലതുവശത്തെ ഒപ്റ്റിക് ട്രാക്റ്റിൽ ഇടത് കണ്ണിലെ ഇമ്പൾസസും ഇടതുവശത്തെ ഒപ്റ്റിക് ട്രാക്റ്റിൽ വലതു കണ്ണിലെ ഇമ്പൾസസും എത്തിച്ചേരുന്നു പിന്നീട് ഇത് ലാറ്ററൽ ജെനിക്കുലേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ഒപ്റ്റിക് റേഡിയേഷനിലൂടെ ബ്രെയിനിലെ പ്രൈമറി വിഷ്വൽ കോട്ടക്സിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ